Då ska vi ha en, göra en intervju med Lukas Otteli som är målvakt i FC Djursholm och tränar individuellt med Görans fotboll Education. Välkommen Lukas. Tack så mycket. Eh, ja, vi vill ju veta lite om dig. Ja. Så kan du berätta, du kan väl ta, börja med hur gammal du är till exempel och berätta ja. lite om dig. Jag är 14 år mm. och eh, jag föddes i Stockholm mm. 1998. Det är det mest jag föddes och när. Ja. E, och idag bor du i Stockholm. En erfarenhet har jag läst på. Jo. Alltså du har ju flyttat runt lite på jorden. Kan du berätta lite? Jo, jag föddes i Stockholm. Mm. Och så sen när jag, när jag var ett år flyttade vi till USA. Eh, North Carolina. Och eh, där föddes bland annat min lillebror. Och sen flyttade vi till Boston. Och så ett år, ett år senare så flyttade vi till England. Hur gammal var du när du flyttade? Så? Till England? Ja, till USA först. Då var jag ett år ungefär. Alltså du har inte så mycket minnen kanske? Mm, ingenting alltså. Mm. Och efter England då, vad bodde ni i England? Vi bodde i Windsor först mm. och sen flyttade vi till Ascot utanför London också. Och eh, jag minns mer av det. Jag började första klass där. Ja. Mm. Så fem år. Var det där du började spela lite fotboll också? Jo, det var ju efter skolan hade de ett skollag mm. som jag provade att köra någon träning med jag var då och då. Och jag tyckte inte alls det var kul. Jag stod, jag stod mest för att vi målet och låg bara på att alla skulle passa mig. Mm. Ja. Och du var inte målvakt alltså? Nej, absolut inte. Nej. <laughs> Nej, det är klart. Man vill ju ha full fart när man är fem år. Men... Efter Ascot i England så flyttar du tillbaka till Sverige. Flyttar tillbaka till Sverige. Och var hamnar ni då? Då hamnar vi här i Stockholm. I Stockholm. Samma huset. Där ni bor nu. Exakt. Ja. Och det var 2004, så det är inte så länge sedan. Nej. Nej. Ha, hur startade intresset för fotboll då, efter den där hemska upplevelsen i England? Ja, <laughs> det var mest bara att klasskamraterna spelade fotboll och kom ihåg min bästis. Mm. Han var målvakt. Han spelade i Danderus DSK, heter det. Mm. Och eh, jag följde med och körde lite. Och då var du inte målvakt ändå? Då var jag högst upp. Ja, oh, du vill göra mål, heter det. Ja, oh, försöka. Mm. Och efter Danderu, du var sex år då när du oh. spelade där. Och sen flyttade du vidare, vad tog ni med då? Mm. I fotbollsmässigt? Ja. Oh. Oh. Det var så att DSK var ett väldigt, väldigt dåligt lag. <laughs> yes. Vi förlorade alla matcher, förutom två. Mm. Där vi bland annat spelade lika mot Hushol. Mm. Och sen förlorade vi med 10-8-0 hela tiden. Så det var inte så kul för jag. Så då bytte jag till Soxunds IF istället. När började du prova som målvakt? Kan du... Det var väl lite att alla fick stå om de ville. Oh. Och då var det några matcher där ingen ville stå. Mm. Då fick, fick, jag fick man någon utbildning innan man skulle stå i mål? Nej, Nej. bara ha ett handskar för att stå i mål där. Ja, oh. det var ganska häftigt med målvaktshandskar, var det inte? Jo, alla ville ha. Alla vill ha. Mm. Ja. Men du gick vidare efter Stocksund. Vad tog du dig då? Det började med att... I Stockholm blev vi lite seriösare och delade upp två lag mm. och där spelade jag andra laget. Mm. Och då hade jag som målsättning att komma på första laget och tränade riktigt hårt. Och sen när jag precis skulle gå upp, då försvann jag laget och då gick vi till FC Okej, okay. och det är där du är nu? Där är jag nu. Och då var du ungefär 11 år eller något Och då spelade jag i Sharms andra lag som jag spelade på mm. Men du ville till första gången? Det var något. Hur kommer det sig att ni har så? Jo, jag gillade fotboll. Det var, ja. Jag hade bara fått intresse för det. Så jag ville bara, bara liksom, vara uppe vid de bästa i ja. laget. Ja, men du var utspelare var i lag två. Ja. Vad hände? Det var en kupp eh, mm. på våren, på, våren i, på Bovallen. Där eh, målvakten... Eh, Medan han stuckade fingret på uppvärmningen. Oj. Så jag, de hade ingen, ingen målvakt och så hade de kallat in mig dagen innan. För att backa hade blivit sjuk. Mm. Och då satte de mig i mål i den kuppen. Mm. 
Och så var jag inte hit bra i gruppen. Mm. Så sen började de satsa på mig helt enkelt i Shop som första laget. Och du tyckte det var riktigt kul? Ja, jag kom i första laget så. Ja, ja. <laughs> precis. Ja. Nej, men jag gillar din målsättning. Det är bra att, att ha en klar målsättning. Jag jobbar på det. Men det, det är inte så länge sedan. Det är bara två år sedan. Ungefär. Det är bara två och ett halvt år sedan. Ja. Men då tog det lite fart. Det blev mer seriöst då. Jo, det blev mer seriöst. Jag utvecklades väldigt snabbt mm. som målvakt. Jag fick spela alla matcher. Mm. Två matcher varje helg. Både med 97 erna 97 92 var också. Ett år äldre också. Ja, för mm. de hade ingen dålig målvakt mm. i klubben. Och så ja, och sen träffade jag Christian. Mm. Och så körde vi två passande jag. Och det är ungefär ett år sedan. Det var våren 2011. Ungefär. Ungefär, eller för sommaren. Alltså. Ja. Och han, då började du träna individuellt med honom? Vi började med att eh, jag bara körde mina träningar, bara han och jag. Oh. Bara som simpel målagsträning. Oh. Och sen, sen ville han ta det ett steg längre. Oh. Och då kom en av dina bästa vänner med i bilden också. Ja, Men... eh, Gustav. Ja. Gustav. <laughs> ja. eh, Christian parade upp oss mm. på en sommarkamp. Mm. Sommaren 2011. Mm. Och eh, ja, och sen dess bara kör, jag har bara kört, så jag började köra mm. ordentligt. Mm. Och Gustav är också 14 år, han spelar i en annan klubb. Han spelar i AIK. Ja. Vad bra. Eh, Christian är ju vår målvaktsansvarig och vår stjärninstruktör på målvaktssidan. Så. När man blir 15 år då tas ju någonting som heter landslag ut i Sverige när man är 15 år. Och det gör man på ett halmstalleger i juni och det gäller för dig om ett år ungefär. Eh, är du med i de här förberedande Uttagningen på något sätt? Jo, det började med att, vi hade, att de hade fyra läger nu i somras. Mm. Och då var jag med på det tredje läget. Mm. Det var ju var fyra månader på varje läger, så det är samma 16 stycken. Mm. Och nu ska det halveras. Ja, mm. och du vet inte om du... Ingen vet något. Och vet man när man får veta? I november någon gång. Ditt mål med din idrott som målvakt, kan man ha en mål? Jag ska spela där och där. Man har ju kortsiktiga mål, ja. som det där till exempel. Mm. Och, men sen har man självklart drömmar också. Ja, de vill jag höra. Jo, det, dina dröm. Jo, jag, jag älskar ju Arsenal. Oh. Ja, det är mitt förutfritt lag. Oh. Det har jag hållit på sen jag flyttade ifrån. The Gunners. Ja, exakt. Så det är väl självklart en dröm att få åka dit och spela någon gång. Mm. Ja, då får jag tacka dig. Det var ja. trevligt, som alltid med dig. Tack ja. så bra. Tack.